Ölkədə əmək münasibətlərinin və məşğulluq imkanlarının gender bərabərliyi prinsipləri əsasında qurulmasında kişi və qadınlara bərabər rəftar və məşğulluq imkanlarının yaradılmasında əsaslı dönüş yaranması üçün bir sıra işlər görülür. Qanun çərçivəsində qadın əməyinin tədbiqi qadağan olunan işlərin siyasının azaldılmasını da bu işlərə aid etmək olar. Qadınlar güclü varlıqlardır. Bu cümləni tələfiz eləyərkən, təkcə mənəvi deyil fiski gücü də nəzərdə tutmaq olar. Bugün zərif, amma zəif olmayan qadınların çalışmadığı peşə, fəaliyyət sahəsi ilə qarşılaşmaq çox çətindir desək, yəqin ki, yanılmarıq. Bəli, cəmiyyətimiz inkişaf etdikcə, qadınlarımız hətta kişi işi deyilən anlayışı da yerlə bir etməyi bacarırlar. Çətinliyindən, fiski güc tələb etməsindən asılı olmayaraq, zərif cinsin nümayəndələri bu işləri yetəri qədər uğurla həyata keçirə bilirlər. Gəncli illərindən etibarən, usta kimi fəaliyyət göstərən 52 yaşlı pərvani xanım kimi. İşi kifayət qədər çətin olsa da, o bunun öhdəsindən məharətlə gəlir. 30 ildən çoxdur bu sahədə çalışan pərvani Zançurina peşəsini atasından öyrəndiyini deyir. Artıq öyrənmişəm bu peşəyə, peşədə narə dura bilmirəm, insanlar da öyrəşibdir. Yəni, şimdə otursam da deyirlər, dur, bura düzəlt, nə olar, xayiş edirik, ora qırılıb. İlk vaxtlarda mən bu işin gedib özüm təqdim edəndə ki, mən ustayam, məni gətirirlər ki, yəni ki, usta da gəlib, çox adam təcrüblənirdi. Yəni, illər keçdiyisə mənə özə öyrəşdilər, yəni, bilirlər mən bu işin sahibiyəm. Mən özüm deymişəm, nə vaxa kimi qatılaşacaq, nə vaxa kimi qocalsam da hətta bu işdən aralaşası döyüləm, çünki mən bundan zöv qalıram, bu işlər daha da məni yaşadır. Göründüyü kimi qadınlar həyatın bütün sahələrində uğur qazanmış, kişi əməyi tələb olunan ən çətin işlərdən tutmuş, tam ötəbər kürsülərə qədər gəlib, özünü, iradəsini, bacarığını təsdiq etmiş varlıqlardır. Bununla belə, qanun əmək şəraiti ağır və zərərli olan bəzi işlərlə bağlı qadın əməyini məhdudlaşdırırdı. Amma əmək məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərdən sonra bu qadağalar demək olar ki, aradan qaldırıldı. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə 5 noyabr 2022-ci tarixli dəyişikliklər edilənə dək əmək şəraiti ağır və zərərli olan iş yerlərində, o cümlədən yeraltı işlərdə, tunellərdə və yeraltı şaxtalarda qadınların işləməsi, qadınların əməyinə istifadə olunması, o cümlədən hamilə 3 yaşında da yuşağı olan qadınların bu işlərin görülməsinə cəlb olunması qadağan olunurdu. Lakin müvafiq dəyişikliklərə əsasən mövcud qanunvericiliklə qadınların əməyə qadağan olunan 674 peşə və işlərin sayı 3 dəfəyə qədər azaldılaraq 204-də indirilmişdir. Qərar, ölkə üzrə qadınlarla kişilərin ortaylıq əmək haqqı səviyyələri arasında fərqliliyin aradan qaldırılması məqsədi ilə qəbul edilib. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcələsinin 16-cı maddəsinə əsasən əmək münasibətlərində cinsinə görə işçilər arasında hər hansı bir ayrı seçkiliyə yol verilməsi, o cümlədən həmin amillər zəminində birbaşa və dolayısı yolla onlar üçün imtiyazların güzəşilərin müəyyən edilməsi və işçilərin hüquqlarının məhdudlaşdırılması qəti qadalandır. Məhdudiyyət aradan qaldırılmayan 200-dən çox peşə və iş yerinə qadağa, yalnız hamilə və ya bir yaşına dək uşaq olan qadınlara tətbiq ediləcək. Qərarın qəbulu ilə əmək münasibətlərində qadınların məşğulluq imkanlarının artırılması təmin ediləcək.